ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த வெக்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் கைனமேட்டிக்ஸில் இந்த டாபிக் இருக்குது சப்ராக்ஷன் ஆஃப் வெக்டர்ஸ் அப்போ ரெண்டு வெக்டர்ஸை நம்ம எப்படி சப்ரேக்ட் பண்ணுறது நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோ என்ன பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா அடிஷனை பற்றி பார்த்துருப்போம் ஒரு ரெண்டு வெக்டர் இருக்குது அந்த ரெண்டு வெக்டர் நம்ம ஈஸியாக ஆட் பண்ணிட முடியாது அதுக்கு ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் மெத்தட் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் ஒன்று வந்து ட்ரையாங்குலர் லா ஆஃப் அடிஷன் இன்னொன்று வந்து பேரலோகிராம் லா ஆஃப் அடிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு மெத்தடை நம்ம பார்த்துருப்போம் இப்போது நம்ம சப்ராக்ஷன்ஸ் ஆஃப் வெக்டர்ஸ் அப்போது இந்த சப்ராக்ஷன் ஆஃப் வெக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது ரொம்ப சிம்பிளாக எழுதிடலாம் ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் ஏ வெக்டர் மைனஸ் பி வெக்டர் அப்போ ஏ வெக்டர் மைனஸ் பி வெக்டரை தான் நம்ம சப்ராக்ஷன்ஸ் ஆஃப் வெக்டர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ நம்ம அடிஷன் எப்படி பார்த்து எப்படி பண்ணியிருப்போம் ஏ வெக்டர் ப்ளஸ் பி வெக்டர் இது வந்து அடிஷன் அடிஷன்ஸ் ஆஃப் வெக்டர்ஸ் பை ட்ரையாங்குலர் லா அண்ட் பை பேரலோகிராம் மெத்தட் எப்படி சொல்லலாம் இப்போது எனக்கு ஒரு வெக்டர் இருக்குது லெட்டர் சே அது வந்து ஒரு ஏ வெக்டர் எனக்கு வந்து இன்னொரு வெக்டர் இருக்கு ஓகேவா இன்னொரு வெக்டர் அது இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுப்போம் இதை நான் பி வெக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இந்த ஏ வெக்டரும் பி வெக்டரும் நம்ம எப்படி ஆட் பண்ணியிருப்போம் இப்போது இந்த ஃபஸ்ட் வெக்டருடைய ஹெட்லேருந்து இந்த செகண்ட் வெக்டருடைய டெய்லை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்போம் பி வெக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதனுடைய ரிசல்டன்ட் வெக்டர் இல்லையா இதனுடைய ரிசல்டன்ட் வெக்டரை நம்ம இப்படி எடுத்திருப்போம் இப்படி கொண்டு வந்திருப்போம் பை ட்ரையாங்குலர் லா ஆஃப் அடிஷனில் இது எனக்கு பேரலோகிராம் இருந்தது அப்படின்னா இதனுடைய ரிசல்டன்ட் வெக்டர் நம்ம இப்படி எடுத்திருப்போம் இல்லையா ஸோ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பேரலோகிராம் லா ஆஃப் அடிஷன் எல்லாமே எனக்கு சேம் ரிசல்ட்ஸ் தான் வரும் அதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் கிடையாது ஓகே ஸோ இதை நம்ம ஈஸியாக ஆட் பண்ணிட்டோம் பட் இதே கேஸில் இஃப் ஐ ஹாவ் ரெண்டு வெக்டர்ஸ் அந்த ரெண்டு வெக்டரையும் நான் சப்ராக்ட் பண்ண போகிறேன் இப்போ இந்த சப்ராக்ஷனை நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிட முடியாது அந்த ரெண்டு வெக்டர்ஸுக்கும் ஏதோ ஒரு சர்டைன் ஆங்கிள் இருக்குது அப்போது அந்த ரெண்டு வெக்டரை நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஒரு இன்வர்ஸ் மெத்தடை மட்டும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் ஒரு சின்ன மாற்றங்கள் சின்ன அப்போஸ் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு லெட்டஸ் சே த சேம் ஓகேவா ஏ வெக்டர் எனக்கு இன்னொரு வெக்டர் இருக்குது அதை நான் பி வெக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறேன் எப்பவும் போல தான் B வெக்டர் இப்போ இந்த ரெண்டு வெக்டருக்கும் அடிஷன் நமக்கு தெரியும் பட் இந்த சப்ராக்ஷன் நம்ம எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அதே எப்போவுமே நம்ம பண்ண போகிற அதே விஷயத்தை தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ ஏ வெக்டர் ஓகேவா ஸோ ஏ வெக்டர் அண்ட் இதனுடைய டைரக்ஷன் இங்கே இருக்க கீழே இருக்கு பி வெக்டர் இது ஏ வெக்டர் இப்போ நம்ம இங்கே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே நீங்கள் பாருங்கள் இந்த ஏ வெக்டர் மைனஸ் பி வெக்டரை நான் எப்படி எழுதுறேன்றதை நீங்கள் பாருங்கள் எனக்கு ஏ வெக்டர் ப்ளஸ் மைனஸ் பி வெக்டர் இப்படி எழுதும்போது இதனுடைய ரிசல்டன்ட் எப்படி இருக்கும் ஏ வெக்டர் மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் பி வெக்டர் நமக்கு இந்த மாதிரி கிடச்சிருச்சா அப்போது ஒரு ரெண்டு வெக்டாரை நான் வந்து டைரக்டாக செப்பரேட் பண்ணாமல் ஒரு வெக்டாருடைய டைரக்ஷனை மாற்றி அந்த ரெண்டு வெக்டாரையும் நான் ஆட் பண்ணுறேன் அப்போ எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்ட்ஸ் என்ன செப்பரேஷன்ஸ் ஆஃப் வெக்டர் இப்போது எனக்கு ஏ வெக்டார் ப்ளஸ் பி வெக்டார்னு இருக்குது அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த இடத்துல இந்த ஏ வெக்டார் அப்படியே எழுதியிருக்கேன் ப்ளஸ் அப்படியே எழுதியிருக்கேன் இன்ஸ்டட் ஆஃப் ரைட்டிங் பி வெக்டார் இந்த பி வெக்டாருடைய டைரக்ஷனை நான் மாற்றுறேன் அப்போது எனக்கு பாசிட்டிவாக இருந்த அந்த பி வெக்டாரை நான் ஆப்போசிட்டில் மாற்றும் போது எனக்கு மைனஸ் பி வெக்டார் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா எனக்கு ஏ வெக்டார் இருக்குது பி வெக்டார் இருக்குது அப்போ ஏ வெக்டார் மைனஸ் பி வெக்டார் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஏ வெக்டார் அப்படி எழுதியிருக்கேன் பி வெக்டாருடைய டைரக்ஷனை மட்டும் மாற்றுறேன் நாட் தி மேக்னிடியூட் நல்ல கவனிங்க மேக்னிடியூடை மாற்ற முடியாது இப்போது எனக்கு ஒரு வெக்டார் இந்த மாதிரி இருக்குது இதை நான் பி வெக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்போ இந்த பி வெக்டரை நான் மைனஸ் பி வெக்டரை மாற்றணும் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை 
அப்படியே ஆப்போசிட்டில் நான் போடுறேன் இதை நம்ம பி வெக்டார்னு சொல்கிறேன் பட் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஸோ மைனஸ் பி வெக்டார் சரியா நமக்கு மேக்னிடியூட் மேக்னிடியூட் அப்படின்னா என்ன லென்த் ஆஃப் த வெக்டார் லென்த் வந்து சேம் தான் பட் டைரக்ஷன் ஆப்போசிட் அப்போ நமக்கு இந்த மாதிரி இருக்கு அப்போ ஏ வெக்டார் நமக்கு மைனஸ் பி வெக்டார் தான் தேவை எனக்கு ப்ளஸ் வெக்டர் வேண்டாம் அப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த வெக்டாருடைய டைரக்ஷனை நான் மாற்றுறேன் அப்போது இந்த ட இந்த வெக்டாருடைய டைரக்ஷனை மாற்றுறேன் எப்படி எழுதுவேன் எப்படி எழுதலாமா மைனஸ் பி வெக்டர் புரியுதா இதில் எதனா உங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்கா இல்லை அப்போ இதனுடைய ரிசல்டன்ட் எப்படி இருக்கும் இங்கே வரும் அப்போ என்ன ரிசல்டன்ட் வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஏ வெக்டர் மைனஸ் பி வெக்டர் இந்த மைனஸ் பி வெக்டர் இஸ் நத்திங் பட் ஏ வெக்டர் ப்ளஸ் மைனஸ் பி வெக்டர் இப்போ புரிஞ்சுருக்கோம் இது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா அதே தான் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறோம் நம்ம புக்கில் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா மேலே ப்ளஸ் பி வெக்டர்னு சொல்லியிருப்பாங்க கீழே மைனஸ் பி வெக்டர்னு சொல்லியிருப்பாங்க அவ்வளோதான் அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம புக்கில் மெத்தட்லேயே நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் ஏன்னா நம்ம நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சார் எனக்கு புக்கில் இருக்கிற மாதிரி இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பீங்க அதுக்காக நம்ம பார்க்கலாம் பட் எனக்கு இதுதான் வே ஆஃப் டூயிங் சப்ராக்ஷன் வென் வி ஹாவ் டூ வெக்டர்ஸ் சரியா ஓகே அப்போது நமக்கு இது ப்ளஸ் வெக்டர் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த வெக்டாரை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் சப்ரேக்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதனால் இந்த வெக்டாருடைய டைரக்ஷனை மாற்றுறேன் அப்போ டைரக்ஷன் மாற்றும்போது எனக்கு இங்கே மைனஸ் பி வெக்டார் அப்போ இதனுடைய ரிசல்டன்ட் எங்கே இருக்கும் ம் இங்கே சூப்பர் அப்போ ரிசல்டன்ட் வெக்டார் ஆர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ வெக்டார் மைனஸ் பி வெக்டார் இந்த பி வெக்டர் நான் என்னது ஏ வெக்டர் ப்ளஸ் மைனஸ் பி வெக்டர் இல்லையா கரெக்டு தானே இது தானே இது இதனுடைய ரிசல்டன் அப்போ இது எனக்கு ப்ளஸ்ஸு எனக்கு இங்கே ப்ளஸ் அப்படி தானே நான் சொல்லலாம் அப்போ இது அடிஷன் புரியுதா புரியுது ரைட் ஓகே ஸோ அப்போது முடிஞ்சு போச்சு எனக்கு இங்கே ப்ளஸ் நமக்கு அது தேவையில்லை நமக்கு சப்ராக்ஷன் தான் தேவை ஸோ இது அப்போது இந்த ஏ வெக்டாருக்கும் இந்த ரிசல்டன்ட் வெக்டாருக்கும் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் வந்து ஆல்ஃபா ஓகேவா அப்போ எனக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா இந்த டோட்டல் நல்லா கவனிங்க இந்த டோட்டல் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அதனுடைய ஆங்கிள் எவ்வளோ ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஒன் எயிட்டி டிகிரி நமக்கு இந்த மொத்த ஆங்கிள் வந்து ஒன் எயிட்டின்னு தெரியும் கரெக்டா எனக்கு என்ன வேணும் வெறும் ரிசல்டன்ட் எனக்கு இந்த ஆங்கிள் தான் எனக்கு தேவைப்பா எனக்கு இந்த ஆங்கிள் தேவை அப்படின்னு சொல்லும்போது இதை நான் ஒன் எயிட்டின்னு சொல்லிட்டேன் இதை நான் ஆல்ஃபான்னு சொல்லிட்டேன் எனக்கு இந்த வேல்யூ வேணா என்ன பண்ணுவேன் இந்த ஒன் எயிட்டி கரெக்டா ஒன் எயிட்டி இந்த ஆங்கிளை நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் தீட்டா அப்படின்னு சொல்கிறேன் சரியா அப்போது எனக்கு இந்த மொத்த ஆங்கிள் நல்லா கவனிங்க எனக்கு இந்த மொத்த ஆங்கிளும் அதாவது இந்த ஏ வெக்டாருக்கும் இந்த பி வெக்டாருக்கும் எனக்கு ஆங்கிள் வேணும் நல்லா கவனிங்க ஏன்னா நமக்கு சப்ராக்ஷன் ஏ வெக்டார் மைனஸ் பி வெக்டார் இதனுடைய ஆங்கிள் என்னப்பா இதனுடைய ஆங்கிள் நான் என்ன சொல்கிறேன் தீட்டா அப்படின்னு சொல்கிறேன் தீட்டா எப்படி தீட்டா இந்த ஏ வெக்டாருக்கும் பி வெக்டாருக்கும் நம்ம எக்ஸாக்ட் வேல்யூ தெரியாது ஸோ நான் அதனுடைய ஆங்கிளை நான் தீட்டான்னு சொல்லிவிட்டு இந்த மொத்த ஆங்கிள் எனக்கு வேணும்னா இந்த ஓவரால் இருக்கே இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இதனுடைய ஆங்கிள் வந்து ஒன் எயிட்டி நமக்கு இது ஒன் எயிட்டின்னு தெரியும் இது எனக்கு பர்டிகுலராக வேணும் அப்படின்னா இந்த ஒன் எயிட்டியில் இருந்து நல்லா கவனிங்க இந்த ஒன் எயிட்டிலேருந்து இதை நான் சப்ரேக்ட் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு இது வந்து கிடச்சிடும் புரியுதா நல்லா கவனிங்க ஸோ இதை நான் அழிச்சிடுறேன் பொறுமையாக பாருங்கள் எனக்கு இந்த மொத்த இது ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இது ஏ வெக்டார் எனக்கு இது வேணும் எனக்கு இது வந்து தீட்டா அப்படின்னு தெரியும் இப்போது நமக்கு இந்த இந்த ஏ வெக்டாருக்கும் இந்த மைனஸ் பி வெக்டாருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் தேவை இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இந்த மொத்தம் இதனுடைய ஆங்கிள் என்ன ஒன் எயிட்டி இதை நான் கழிச்சிட்டேன் இதை நான் கழிச்சிட்டேன்னா எனக்கு இந்த ஆங்கிள் கிடச்சிடும் இதை நான் என்ன சொல்கிறேன் தீட்டா அப்போது ஒன் எயிட்டி மைனஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு இது கரெக்டா அப்போ ஏ சொல்லலாமா ஆங்கிள் பிட்வீன் ஏ வெக்டாருக்கும் பி வெக்டாருக்கும் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ என்ன ஆங்கிள் என்ன அப்படின்னா இந்த ஒன் எயிட்டி மைனஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஏ வெக்டாருக்கும் பி வெக்டாருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் அவ்வளோதான் இதில் எதனா டவுட் இருக்கா இல்லை
ஓகேவா ஸோ அந்த விஷயத்தை தான் நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இது ஏன் இது ஏன் இது ஏன் அப்படின்றது இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிடுச்சு அப்போது இந்த ஏ வெக்டார் மைனஸ் பி வெக்டார் ஓகேவா ஸோ ஏ வெக்டார் மைனஸ் பி வெக்டார் ஸோ ஒரே நிமிஷம் டஸ்டரா ஓகே ஸோ ஏ வெக்டர் மைனஸ் பி வெக்டர் ஈக்வல் டு ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி காஸ் தீட்டான போடிடும் போட முடியாது இப்போ நம்ம இங்கே ரிசல்ட் அண்ட் என்ன பண்ணோம் ஏ வெக்டர் ப்ளஸ் பி வெக்டர் தான் பண்ணோம் பட் இந்த பி வெக்டர் வந்து நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம் மைனஸ் பி ஆட் தானே பண்ணோம் அப்போது நமக்கு ஆட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம என்ன எடுத்திருப்போம் இங்கே தீட்டான எடுத்திருப்போம் பட் இந்த தீட்டா அதாவது ஏ வெக்டாருக்கும் பி வெக்டாருக்கும் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் நான் என்ன சொல்லிட்டேன் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் தீட்டா அப்போ இன்ஸ்டன் ஆஃப் ரைட்டிங் தீட்டா இதனுடைய ஆங்கிளை ஒன் எயிட்டி நல்லா கவனிங்க ஒன் எயிட்டி மைனஸ் தீட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஓகேவா இது வந்து நம்ம அடிஷனில் எடுத்திருப்போம் என்ன எடுத்திருப்போம் ஏ வெக்டர் ப்ளஸ் சாரி ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் டூ ஏபி காஸ் தீட்டன் எடுத்திருப்போம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அடிஷன் இங்கே நம்ம அடிஷன் தான் பண்ணுறோம் எந்த ஒரு மாற்றமும் கிடையாது பட் அந்த பி வெக்டருடைய டேரக்ஷனை நான் மாற்றிட்டேன் ஆப்போசிட்டில் அப்போது எனக்கு அதுக்கு அதுக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் என்ன ஒன் எயிட்டி மைனஸ் தீட்டா அப்போ காஸ் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் தீட்டா நம்ம என்ன சொல்லலாம் மைனஸ் காஸ் தீட்டான்னு சொல்லலாமா அப்போ இந்த மைனஸ் காஸ் தீட்டை நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா அப்போ எப்படி வரும் பாருங்கள் ரூட் ஆஃப் a square plus b square minus into plus minus in the 2ab cos 180 minus theta minus theta cos theta in the minus and I'm going to report that up on cos theta what is that so you do that in a vector minus b vector is that something or a car illa so from the simple I'm going to put you அப்போது இதுக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய அதாவது எனக்கு இந்த ஏ வெக்டாருக்கு இதுக்கு இதனுடைய ஆங்கிள் நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம் ஆல்ஃபான்னு சொல்லிட்டோம் அப்போது இது என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம அந்த டேன் ஆல்ஃபா நம்ம அடிஷனில் இது எல்லாமே நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ அதே தான் நான் பண்ண போகிறேன் அப்போது பி சைன் இதுக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் என்ன ஒன் எயிட்டி மைனஸ் தீட்டா பை ஏ ப்ளஸ் பி காஸ் 180 எயிட்டி மைனஸ் தீட்டா அப்போ சைன் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் தீட்டா என்ன சைன் தீட்டா தான் அப்படியே எழுதலாம் ஏ அப்படியே எழுதுகிறேன் ப்ளஸ் அப்படியே எழுதுகிறேன் பி அப்படியே தான் எழுதுகிறேன் இப்போ காஸ் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் தீட்டா நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம் மைனஸ் காஸ் தீட்டா அப்போது மைனஸ் அப்போ இது ப்ளஸ் வந்து என்ன ஆகிடுச்சு மைனஸ் ஆகிடுச்சு காஸ் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் தீட்டாவை நான் காஸ் தீட்டா அப்படின்னு எழுதுறேன் நமக்கு என்ன தேவை ஆங்கிள் தேவை அப்போ இந்த டேன் வந்து இங்கே போயிடுச்சு அப்படின்னா ஒன் பை டேன் ஆகிடும் அப்போ டேன் மேலே போயிடுச்சு அப்படின்னா டேன் இன்வெஸ் அவ்வளோதான் இதில் எதுன்னா சந்தேகம் இருக்கா ஸோ இதை நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி பெட்டர் நீங்கள் அடிஷனை பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு இன்னமும் கிளியராக இருக்கும் சரி சப்போஸ் சப்போஸ் நல்லா கவனிங்க சப்போஸ் நமக்கு ஏ வெக்டார் மைனஸ் பி வெக்டார்னா பியோடைய டைரக்ஷனை மாற்றிட்டோம் இப்போ நமக்கு பி வெக்டார் மைனஸ் ஏ வெக்டார் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அதே தான் பண்ண போகிறோம் ஆனால் இது எப்படி சொல்ல போகிறோம் பாருங்கள் பி வெக்டர் ப்ளஸ் மைனஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டார் சாரி ப்ளஸ் மைனஸ் ஏ வெக்டார் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஏ வெக்டாருடைய டைரக்ஷனை மாற்ற போகிறேன் இப்போது எனக்கு பி வெக்டார் இந்த மாதிரி இருக்குது ஓகேவா எனக்கு ஏ வெக்டார் இந்த மாதிரி இருக்கு வாட் எவர் த டைரக்ஷன் இப்போ நான் பாருங்க சரி இது ஏன்னா ஏ வெக்டார்னு சொல்கிறேன்ப்பா இதை நான் பி வெக்டார்னு சொல்கிறேன் நமக்கு என்ன தேவை பி வெக்டார் மைனஸ் ஏ வெக்டார் இல்லையா பி வெக்டார் மைனஸ் ஏ வெக்டார் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதை நான் வரைகிறேன் பாருங்க இது வந்து பி வெக்டார் நமக்கு இது ஏ வெக்டார் கரெக்டா ஸோ நம்ம டெய்லருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஹெட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இல்லையா அப்போ எனக்கு இது ஏ வெக்டார் இனிஷியல் ஃபைனல் ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு இது எது நீங்கள் இனிஷியல் எடுக்கிறீங்களோ அதோட ஹெட்லேருந்து ரெண்டாவது வெக்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இப்போ நான் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது சரியா ஓகே ஸோ அப்போ பி வெக்டார் ஏ வெக்டார் நமக்கு என்ன தேவை பி வெக்டார் மைனஸ் ஏ வெக்டார் அப்போ இது ஏ வெக்டார் அப்படின்னா இதனுடைய மைனஸ் என்ன இது மைனஸ் ஏ வெக்டார் 
அப்போ இதனுடைய ரிசல்ட்டன் இங்கே இல்லைன்னா இதனுடைய ரிசல்ட்டன் இப்படி ஸோ அவ்வளோதானே முடிஞ்சதா பொறுமையாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் ஸோ அடிஷனை பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னமும் ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் ஸோ அடிஷன் பார்த்துட்டு இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதை மட்டும் நம்ம பார்த்தோன்னா சம்டைம்ஸ் வி கெட் கன்ஃபியூஷன் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அ தஸ் வித் அ ஸ்மைல்